Ciao, Leute. Mega Peace. Muss jetzt einfach mal wieder sein. Ich habe mir jetzt wieder den Bademantel angezogen, weil scheinbar einige damit ein Problem haben, wenn ich mich vor der Kamera komplett entblöße. Deswegen, ich war übrigens komplett nackt gewesen gestern. Deswegen, keine Ahnung, haben sich einige aufgeregt und sich so ihren Teil dabei gedacht. So, die haben sich dann so meinen krassen Körper so in, in voll vorgestellt und dann haben sie gleich runtergeschrieben, äh, zieh dir mal was an, du Fitzerk. Ja, und da ich halt sehr viel Wert auf die Meinung anderer Menschen lege, habe ich mir jetzt einen Bademantel angezogen. Wenn ihr auch damit ein Problem habt, dann meldet euch bitte unter meiner... No auf jeden Fall geht es heute um den Punkt Wohnungen. Viele wissen, dass äh, die Wohnung für mich gerade schon eine sehr hohe Priorität hat, dass, dass ich eine neue Wohnung finde. Leute, die mich aktiv verfolgen, wissen, dass ich hier gerade noch immer noch mit meinen 20 Jahren in meinem scheiß Kinderzimmer hänge. Das ist gar nicht so unüblich in der Stadt, weil die sehr teuer sind, die Wohnungen. Ist ja auch egal. Der Grund, warum ich ausziehen möchte, ist äh, ganz einfach, weil ich halt ein sehr lautes Organ habe und meine Mutter... Ich sitze seit sechs oder sieben Jahren zu Hause. Ja, ihr, ihr kennt alle meine Geschichte. Oder wenn ihr sie nicht kennt, dann guckt euch alte Videos von mir an. Da also erfährt man so nach und nach was von mir. Bla, bla, bla. Macht den Adblock aus, würde mich sehr freuen. Ähm, und die erträgt einfach schon ewig lang mein Geschrei. Erstmal Doppelpiece auf jeden Fall an meine Mutter, die einfach so ewig lang diese ganze Scheiße mit mir ertragen hat. Ich war immer ein sehr schwieriges Kind gewesen. Und dann habe ich endlich dieses Ventil YouTube für mich entdeckt und ich bin immer noch genauso schlimm, bloß jetzt nehme ich es auch auf. Und zwar geht es darum, ich habe jetzt äh, äh, letztens eine Wohnung gehabt, also ich hatte eine Wohnung gehabt, ich muss jedes Mal aufstoßen. Verdammt nochmal, kann ich ein Video aufnehmen, ohne dass ich hier bei 1 Minute 30 aufstoßen muss? Ich, ich werde doch jetzt mein Video nicht neu starten. Ich trinke keine Cola mehr. Alter, irgendwann schwöre ich auf meine Mutter, dass ich keine Cola mehr trinke. Ich, ich habe übrigens, übrigens hat das für mich ziemlich viel Wert, wenn ich auf meine Mutter schwöre. So andere, ich sag so, schwör auf deine Mutter. So für mich hat, hat das voll so diese Ernsthaftigkeit und andere so, ja, ich schwöre und dann am Ende kommt dabei raus, dass es, dass es gelogen war. So, keine Ahnung, könnte ich niemand machen. Mit diesem Gefühl könnte ich nicht leben. Da hätte ich ja Angst um meine Mutter. Ich bin nicht abergläubig, aber das ist, das ist sie. Jedenfalls habe ich letztens eine Wohnung besichtigt, am Donnerstag, um genau zu sein. Da bin ich nach Legebruch gefahren, das ist irgendwo in Brandenburg. Das ist anderthalb Stunden von meiner momentanen Position entfernt. So, die Wohnung, was kann man dazu sagen? Ähm, es, war ein Dame, es war ein altes Hotel gewesen, ein altes Billighotel. Ähm, die Wohnung 28 Quadratmeter groß, zwei Herdplatten, Herdplatten im Flur. Also da, wenn ich die Haustür aufmache, dann habe ich, dann habe ich äh, rechts von mir gleich meine Küche gehabt mit so einem ganz kleinen Bar, Bar Kühlschrank und halt eine Wasch, äh, ne, da wo man halt abwascht. Ich mache das nie, deswegen kann ich äh, kann ich es nicht genau benennen. Dann kommt man rein, dann gehe ich ins Bad, ich passe da gerade so rein, so wie man es von Hotels kennt. Erstmal so, eine, so ein riesen Waschbecken, so ein richtig großes, total überdimensioniertes Waschbecken in diesen, Kle in diesen scheiß kleinen Bad, deine, deine Dusche, wo ich kaum reingepasst habe. Und dann halt der kleine Raum, worin ich gewohnt hätte, was hier kleiner gewesen wäre als dieses ganze Zimmer hier. Ich meine mal, ich kann hier drin auch leben, tue ich ja schon die ganze Zeit. Das wäre nicht das Problem gewesen. Und eine Gemeinschaftswaschmaschine. So, da es ein ehemaliges Hotel war, waren, haben sich auf der Etage ungefähr, sagen wir mal, 20 Leute befunden. Und da die Wohnung, jetzt kommt, die Wohnung hat 330 Euro warm gekostet. Und ihr könnt euch, ihr könnt euch... Danke, Handy, danke. Das ist, ihr könnt euch im etwa vorstellen, was für Leute in einer Wohnung auf dem Dorf, äh, in einem Haus, äh, auf dem Dorf hausen, wo die Wohnung halt nur 330 Euro kostet. So, da sind irgendwie welche Junkies rausgekommen, dann sind da halt so äh, Asylanten oder was auch immer, da sind irgendwelche nicht deutschsprachigen Leute rausgekommen und haben den, der Hausmeister wollte mit mir die Wohnung besichtigen und dann kam irgendeiner ran, so pöbelnd, äh, äh, hat halt kein Deutsch gesprochen und der hat wahrscheinlich irgendein Problem in seiner Wohnung gehabt, so um euch das erstmal in etwa vorzustellen, so. Und da, was für Bedingungen ich klargekommen würde. Ich habe das mir von Anfang an geschworen, ich brauche nicht mehr in meiner Wohnung, außer eine 100k-Leitung mit 40 Mbit Upload, also VDSL, bzw. Glasfaser ist in Deutschland eh so gut wie nicht ausgebaut, aber um euch einfach nur zu zeigen, wie niedrig mein Standard ist. Und das war jetzt wirklich die unterste Schiene gewesen. Ich wäre anderthalb Stunden von, mein, von meiner Umgebung weggezogen, einfach nur um eine 100k-Leitung zu haben. Und das war so sicher gewesen. Der Hausmeister. Der Hausmeister hat gesagt, dass äh, zu dem Zeitpunkt schon 10 oder 15 Leute da waren und sich die Wohnung besichtigt haben. Den haben wir dort angerufen und dabei ist rausgekommen, dass niemand sich auf die Wohnung beworben hat. So, was machen wir heute? Wir rufen an. Ne, ich, ja, ich rufe an. Ich rufe an. Und sie sagt, die Wohnung ist vergeben. Dann habe ich meinen Nachnamen genannt. Ist sie vielleicht an uns vergeben? Und wir haben von nicht... Es war an mich. Mein Gott. Ja, irgendwann erkläre ich es euch mal mit diesen internen Details, wenn ich es darf. <lacht> ähm, und die sagen, die Wohnung ist vergeben. 
Die Wohnung ist vergeben, sage ich. Da bin ich etwas lauter geworden und dann so, okay, und dann, naja, aber es wird noch eine Wohnung frei. In, da ist ein Mieter, der schnellstmöglich aus der Wohnung raus will, was eigentlich auch nochmal genug sagt. Das war wahrscheinlich irgendein normaler Mensch, der gescheckt hat, ey, Digga, gut 330 Euro, das, das ist zwar geil, aber mit diesen Leuten kann ich nicht zusammen wohnen. Wisst ihr, so was gewesen, habe ich aber auch schon aufgelegt. Ich habe echt, ich habe echt keinen Bock mehr. Das kann nicht sein, man wird von vorne bis hinten nur verarscht von diesen ganzen Leuten. Das ist, das ist schlimm. Die eine Wohnung, da wird, da wird einem die ganze Zeit zugesichert, da kommen nur drei Leute zum Besichtigungstermin. Und dann bekommt natürlich irgendeine Tussi die Scheißwohnung, weil sie wahrscheinlich schön gelutscht hat beim Immobilienmakler. Dann bekomme ich nicht mal die größte Dreckswohnung. Ich bin qualifiziert dafür. Ich könnte, ich kann die Wohnung easy bezahlen. Ich, ich bekomme auch mehr als drei Mieten. So, als Beispiel jetzt, ja, dafür. Und trotzdem bekomme ich diese Wohnung. Ich, ich bekomme keine Wohnung. Ich war jetzt bei fünf oder wie viel Besichtigungstermin gewesen, was auch immer. Voll oft die Hoffnung bekommen, dass daraus was wird. Und auf einmal melden die sich nicht mehr. Dann ruft man da an, um Rücksprache zu halten. Und was passiert? Wohnung vergeben. Ich habe darauf keinen Bock mehr. Das sind, das sind, das sind Kriminelle. Diese Immobilienmakler und diese ganzen Leute, das sind Kriminelle. Warum? Warum machen die das, wieso machen die das öffentlich? Genauso schlimm sind es, wenn, wenn man irgendwelche Anzeigen öffentlich stellt, ohne Information. So, die stellen, eine Information, die, die stellen eine Wohnung ins Internet ohne Bilder, ohne jegliche Information, wo sich, der, wo sich diese Scheißwohnung befindet oder sonst irgendwas. Warum soll man seine Zeit denn für sowas opfern? Oder generell, dann geht man dahin. Ich fahre anderthalb Stunden, insgesamt drei verfickte Huren, so ein Stunden habe ich gebraucht, um dorthin zu kommen. Denn. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin durcheinander. Und ich reg mich einfach nur auf. Und am Ende wird die Wohnung eh an jemanden vergeben, weil er einen Kontakt mit der Person hat. Wisst ihr, was ich meine? So, das, das hat keine Wenn man keine Kontakte so in dieser Immobilienbranche hat, dann hat man keine Chance. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will hier ausziehen. Ich will durchstarten. Ich will, äh, ich will wissen, dass wenn ich, irgend, wenn ich ein Video aufnehme, ist, dass hier hinter keiner ist, der sich dadurch gestört fühlt. Hier ist übrigens das Stube, die Stube meiner Mutter. So, das will ich nicht mehr. Ich will für mich sein. So, es gab so eine perfekte Wohnung. Schön unten, von drei Seiten, keine, keine Nachbarn direkt, weil das auf dem Hof und äh, auf dem Hof und durch so ein Durchgang war, bla bla bla, was auch immer. Oben hätte man bestimmt auch irgendwas machen können, irgendeine Schalldämmung oder sowas. Das wäre perfekt gewesen. 100 k schön in der Umgebung, die ich kenne. Aber nein! Die wollen alle verarschen. Alter, kümmert euch niemals um eine eigene Wohnung, das ist so ekelhaft. <lacht> Ich bin Tanzverbot. Ich werde jetzt hier die Rolle abmachen und werde meinen Bademantel damit säubern. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt wenigstens einen schönen Tag. Ich bin jetzt etwas aggressiv. Das kann man auch nicht ändern. Tschüss.